Ok, panditas, ¿cómo andamos? El día de hoy te traigo, sí, una comparativa de tres personas para saber si realmente el MQA es tan bueno como dicen. Así que vamos con el video. Hola, ¿qué tal, pandita? Primeramente me presento, yo soy Moisés, y si esta es la primera vez que entras a este tu canal de la opinión del Chango León, tienes que saber que yo repito mucho la palabra pandita, que es una forma cariñosa en la cual yo le hablo a mis amigos. Así que si tú estás viendo este video, considérate mi amigo. Ahora antes de comenzar te pido que te suscribas, que dejes la manita arriba para que me siga dando el tiempo para poder generar este tipo de contenido, y vámonos, riquis. Muy bien panditas, pues te voy a platicar cuál va a ser la metodología que vamos a ocupar Primeramente vamos a escuchar una sola canción en cuatro versiones Y esta canción es Hotel California del de grupo Eagles Y es la versión de MTV de 1994 La que fue grabada en vivo Así que, ¿cuáles serán los formatos a evaluar? Formato número uno, el famosísimo MQA Full Decoder y MQA Render También vamos a evaluar el FLAC 44.1, o sea calidad CD, vamos a evaluar el famosísimo DSD 128 y, y el tan popular MP3. Estos van a ser los cuatro formatos que vamos a estar evaluando y van a ser tres personas. Ahora pandita, hay algo bien importante que tienes que saber. Si tú quieres hacer este tipo de pruebas, yo te voy a dejar abajo los links de descarga de estos formatos. Y también te estoy dejando gracias al partner de Tidal en México, un link para que tú puedas Ir y probar Tidal Master por tres meses gratis de manera legal. Para que tú en tu casa puedas hacer este tipo de pruebas y tú te desmientas o te convenzas a ti mismo si este formato realmente es de calidad o no. Así que ve y pruébalo. Ahora con esta primer prueba quiero enseñarte qué fue el DAC que ocupamos. Ocupamos el EV Hip DAC como un DAC AMP. Y ocupamos los audífonos Sennheiser HD660. Sí, los que tengo aquí arriba en mi vitrina para poder hacer las escuchas. Con nuestro siguiente participante. ¿Quién es? Pues es el señor Merino, el que tiene superpoderes. Este señor es invidente y aparte es músico. Así que vamos a ver cómo le fue en la prueba del de MQA contra los demás formatos. Así que vamos a ver su video. Te habla el pandita del futuro que está editando este video y te pido una disculpa por la calidad de audio. Tuvimos que grabar en un parque público por las circunstancias de la pandemia, así que espero sea de tu agrado. ¿Qué tal panditas? ¿Cómo andamos? Pues el día de hoy te seguimos con las pruebas de LMQA y ahora me gustaría presentarles a un buen amigo, se llama el señor Merino, quien tiene un grupo musical y es algo interesante su grupo musical. Nos voy a platicar... Eh, de un poquito de cómo nace el grupo que usted formó y qué características tiene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, el grupo es este, un grupo de invidentes y bueno, pues nos dedicamos a lo que es la música versátil. Llegamos a cumplir 20 años ahora en mayo de estarnos presentando constantemente eh, en la vía pública. A ver, sáqueme de una duda. ¿Ustedes son los que tocan ahí en Motolinea? Eh, justamente. ¿De verdad? Sí. ¿Usted cantan también entonces? Un poquito. Ah, muy bien. Y aparte de cantante, me había comentado que toca el bajo. Tocamos un poquito el bajo, un poquito la guitarra, un poquito de pianos, un poquito de batería. Gracias a Dios, pues, este, se nos dio la, la capacidad de poderlo hacer y, y es lo que... Pues nos hace el fuerte. ¿Hace cuánto usted quedó invidente o nació eh, eh, nací, con la discapacidad? De nacimiento soy ciego. ¿Usted cree que una persona que nace con esa discapacidad desarrolla mejor eh, otro sentido, digamos, como el olfato o el oído? A veces sí. ¿Qué, qué, qué te crees que eh, para, malas, para mala fortuna mía, el oído fue lo que no desarrollé mucho, que digamos? Pero me defiendo. Muy bien. Pero si sí hay compañeros y tienen un oído genial, maravilloso, ¿eh? Sacan las canciones de oído. Los, los sonidos incluso. Se te cae una moneda y te dice de a cómo es. Tanto sí, así. Sí, el valor, sí. Órale, pero usted cree que sí lo ha desarrollado aunque sea un poquito. Sí. 
¿Seguro? Sí, 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 por supuesto. Muy bien, señor Merino, pues, ¿está listo para la prueba? Por supuesto. Muy bien, pues le voy a poner una canción primeramente, va a usted a escucharla y me va a decir después de que termine qué sintió, qué piensa, qué le pareció, de acuerdo a, pues, la experiencia que tiene como músico, ¿le parece? De acuerdo. Muy bien, aquí vamos. ¿Cómo le irá, panditas? Muy bien, señor Merino, ¿qué le pareció? Es maravilloso, suena perfecto. Suena perfecto, ¿le gustó mucho? Sí, la verdad sí. ¿Qué tal el bajo? Sí, agradable, agradable. Le falta un poquito al bajo, destaca más como que el llamador, pero, pero sí, 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 suena bastante bien. Sí se identifica. ¿Sí le gustó? Las guitarras son? oyen claritas, las maracas oyen claritas, sí, sí suena, suena perfecto. Muy bien, ahora le voy a poner exactamente la misma canción, pero en otro formato, a ver qué tal suena. Ok. ¿Le parece? Pues, aquí vamos. Muy bien, señor Marino, ¿qué le pareció esta versión? Eh, suena bien, suena agradable, pero especialmente los graves. Los graves. Sí, pero también por, eh, yo creo que un poquito de exceso de graves, como que quiere saturar, pero tenuemente. Muy bien. Pero suena, suena agradable. ¿Con cuál se quedaba? ¿Cuál le gustó más? ¿La, ¿La primera escucha o la segunda escucha? Definitivo, con la primera. La primera escucha. Sí. Ok, vamos con la tercera escucha a ver qué tal le va, ¿le parece? Okay. Muy bien, señor Marino, ¿qué le pareció esta tercera escucha? Suena bien, pero me sigo quedando con la primera. ¿La primera? Muy bien. Sí. ¿Y entre la segunda y la tercera? Eh, yo diría que la tercera. ¿La tercera le gustó más? Sí. ¿Esta que la segunda? Sí. Ok. Y ahora vamos con la última escucha, ¿le parece? A ver okay. qué tal nos va. Muy bien, señor Marino, ¿qué le pareció esta última escucha? Toda, de hecho todas son buenas y tienen un cierto parecido, o salvo que la segunda como que quiso saturar un poquito para mí, la primera tiene como que más brillo, uh -huh. la segunda satura un poquito, la tercera y la cuarta son más muy semejantes. La tercera y la cuarta muy parecidas. Muy, muy semejantes, sí. Entonces puede decir que la que más le gustó fue, fue la, la número uno, Ajá. después ¿cuál sería? Eh, la tres y la cuatro pues le damos... Digamos que el segundo lugar Ok Y el último lugar, el segundo El segundo fue el que menos le gustó uh -huh. Muy bien, pues eh, gracias por ayudarnos con, con esta prueba eh, Panditas, para que ustedes sepan cómo quedamos Lo dejo aquí en la tabla Y regresamos ahora al estudio Muy bien, panditas, pues vamos con nuestro segundo participante Una persona que la mayoría de la gente audiófila conoce Los que están en los grupos de Facebook Y es nuestro amigo Eric Morikawa todo el mundo sabe para qué tienda de audífonos famosa trabaja y él es una persona muy íntegra y que aparte puedo decirte que da una calidad de servicio excepcional y es un usuario de MQA, sí, un verdadero usuario y defensor del MQA, así que vamos a ver qué tal le fue en las pruebas. Otra vez te habla el changoleón del futuro y ahora quiero decirte que estas pruebas fueron hechas con el SMSL500 como DAC. ¿Qué tal panditas? ¿Cómo andamos? Hoy tenemos un invitado especial que es Eric Morikawa, muchos lo conocen ahí en los foros que, en los cuales participamos de Audiofilia, así que ayúdenos a presentarte Eric. Claro, gracias Moy. Eh, pues sí, mi nombre es Eric, digamos que mi apodo es Morikawa, eh, <risa> tengo ya alrededor de mm, poco más de 10 años, yo creo que desde que estaba en la prueba por ahí de 2010, metido en esto del audio, desde niño mi papá me, me inculcó mucho esta, esta cultura de, de disfrutar realmente del audio, recuerdo que cuando pasamos a la época del iPod y los, y los cassettes y los discos, pues sí notaba esa como diferencia entre escuchar la música en un iPod y reproducir un CD en casa, y siempre me ha gustado mucho la música, me considero también, aparte de audiófilo, melómano, y pues trabajo en una tienda de audífonos, es un trabajo que me gusta mucho, lo, lo amo bastante, a lo mejor algunos me ubiquen y pues siempre he estado en disposición de apoyar a, a todo aquel que quiera aprender un poco más sobre audio, ya sea que me visiten en la tienda o que me manden un mensaje y también está mi canal de YouTube. 
Así es, de hecho he escogido a Eric porque él tiene un video en su canal hablando de MQA muy muy en específico, creo que dura más de 30 minutos si no mal dura recuerdo. Dura 28 o algo así. Sí, y, y es muy bueno, pueden ir a aprender mucho, les dejo el link en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Y bueno, vamos ahora a empezar con la prueba. ¿Con qué DAC lo vamos a reproducir? En este caso vamos a ocupar mi DAC SMSL M500 y mis audífonos unos T Audio Phantom planares. Que aquí los tenemos, así que pues vamos a empezar con la prueba porque para luego es tarde. Escucha rápida, si ¿sí? tus primeras impresiones, ¿qué piensas? Um, el sonido era como cálido, ligeramente, ligeramente opaco, pero eh, hasta eso los agudos tenían bastante textura, no sé si eso atribuye a los audífonos, pero pues, este, bien. Bien, te parece bien. Me parece bien. Vamos con la segunda escucha y yo ya sé cuál fue la primera, pero vamos con la segunda escucha. Yo quiero saber su opinión. Estoy casi seguro de cuál es esta, pero... Dale. Menos detalle, más detalle, ¿qué sentiste? Muchísimo menos detalle, hay distorsión, eh, suena, suena opaco, suena comprimido, este, incluso la separación instrumental disminuye, eh, sí, en general casi, casi podría estar seguro que este es el MP3. ¿Quién sabe, panditas? ¿Quién okay. sabe? Muy bien. ¿Listo si para no, la ya segunda? me estaré quemando yo solo. <risa> Qué bonito. <risa> Va. ¿Qué piensas de esta tercera versión? Sonaba muy bien. Uh -huh. Muy, muy bien. Eh... ¿Más que la segunda? Sí, claro. <risa> que más, que la, más que la primera que la también. Primera? Okay. Eh, mucha nitidez. En, en esta canción, sobre todo, me encanta porque tienes muy clara la separación entre el, el bajo que entra al principio. Eh, y, y las, estas como maracas o shakers o son sea, muy nítidas en esta en esta tercera versión versión o son sea, muy limpia el sonido o son sea, más realista el, el escenario la, la amplitud del escenario también es, es un poquito más más amplia y me gustó bastante va vamos por la última versión déjale subimos o bajamos por acá para que no sepas qué estamos haciendo <risa> listo y... que ocurra la magia Mira, mira, pandita, mira, mira. Sale, ¿Qué, ¿qué percibiste en esta cuarta versión? Es menos nítida que la, que la tercera. Uh -huh. eh, la amplitud también es un poquito menor. Me, me, sí, se, se me asemeja muchísimo más a la primera. Pero eh, con un poquito más de, de, de brillo en el sonido, sobre todo en lo que mencionaba hace rato, los shakers. Okay. Ahí es eh, quizás en donde me fijo un poquito más para, como para apreciar la, la nitidez en el sonido, en los agudos. Uh -huh. Y bueno, a mí personalmente me gustan mucho estos audífonos porque no son tan incisivos los agudos, pero llegan a dar muy bien la textura. Me imagino, supongo, gracias a la tecnología planar y me agradó también bastante. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Uno, dos, tres o cuatro? La tres. La tres. La 3 me encantó. La 3 fue la que más te gustó. Sí. ¿Después? Después la cuarta. La cuarta. Después uh -huh. la, ter la primera. La primera y al último. Y la, la último, la segunda. La segunda, okay, La va. segunda, sí, la segunda de plano. ¿Te gustó? Otra vez, ¿te gustó la 3? Uh -huh. La más. Ese sí, es el ese DCD. Es el DCD. Sí. Ese es el DCD. Ajá. Después dijiste que era la 4. La 4 es 44.1. Ok. Después dijiste la 1. Ajá. La 1 es MQA. MQA. Full decoder. Y la que menos, el MP3. El MP3. Ahí está, panditas. Y sí, a lo mejor entre Black y MQA, mínimo, pero sí se notaba ahí algo, en los agudos sobre todo. Pues, panditas, tenemos ya aquí a nuestro participante, así que vamos con el siguiente. Gracias. Cuídate. Saludos a todos. Muy bien, panditas. Y por último, vamos con la bonita. ¿Y quién más? Más que la dueña de mis quincenas, porque si pongo otra mujer bonita ya, mi esposa me lincha. Así que vamos ahora con nuestra tercer participante. Ella estará ocupando igual el IFI Hip DAC como DAC y estará ocupando los HD 660S para escuchar la música. Así que vamos con su participación. Muy bien, panditas, pues ahora nos toca nuestro tercer participante y es Cassandra, mi esposa, la dueña de mis quincenas. Así que, Cassandra, ¿a qué te dedicas? ¿Qué la giras? ¿A qué le mueves? <risa> bueno, yo soy nutrióloga, también doy clases, entonces prácticamente doy consultas y doy clases en una universidad. Y aparte soy ama de casa, 
estoy estudiando una maestría. Muy bien, ¿qué experiencia tienes con el audio? Prácticamente utilizo nada más los audífonos cuando hago mis quehaceres del hogar. Muy bien. ¿Y qué audífonos ocupas para tus quehaceres del hogar? <risa> utilizo unos Philips de Bluetooth, perdón. Teniendo en la casa el HD600, el HD650, el HD660S. Pero es que son los únicos que me permiten estar pues moviéndome, dejar mi teléfono, porque para eso los conecto con mi teléfono. Entonces imagínense cómo baja la calidad, pero de todos modos eso me permite moverme pues, alrededor de toda mi casa sin usar con de cablería y todo eso. Muy bien, panditas, pues ya conocieron a la dueña de mis quincenas, así que vamos a pasar con la prueba de audio. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, panditas, pues vamos con la primer escucha. ¿Estás lista, mi amor? Estoy lista. Pues, Bambi es un venado. Ok. Y tambor su valedor. Pues, mmm, la canción no me gustó tanto como se escuchaba. Se escuchaba algo como sucia, como si algo estuviera ahí eh, bloqueando el sonido más limpio. Este... ¿Qué más te puedo decir? No ¿Los sé. bajos cómo los sentiste? Bien, sentí bien los bajos. ¿Sí? sí bien sí, potenciados. Sí, me gustaron los bajos, pero este, no sé, me quedó así como que un saborcito de que faltaba algo más. Has escuchado algo mejor. <risa> sí. Muy bien, panditos, vamos con la segunda escucha. <risa> mm. Ok, mi amor, ¿qué te pareció esta versión? Me gustó más. Sí hubo diferencia, se escuchó un poco más limpio, eh, sobre todo en esta parte de la canción hay una parte como que utilizan como, ah, no sé cómo definir, como unas maracas, no sé, algo que suena como que tss, 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 uh -huh. se escuchó mucho mejor, este pues sí, evidentemente como más calidad aquí. Muy bien, ahora vamos con la tercer escucha. ¿Te gustó mucho? Me gustó más esta, <risa> bueno, me está gustando más, Muy bien. sí, me gusta más. No tiene tantos graves como el que me gusta al principio, pero es más nítido que el otro. ¿Qué te pareció esta versión? Esta pues me gusta más, lo escucho mucho más nítido, de los tres es el que más me ha encantado. Este... No sé, es... O sea, querías tres, es la tercera versión que más te gustó, sí. después la segunda y, y ah, el último la primera. Exactamente, sí. Ok. <risa> este, eh, no hay tantos graves, o sea, no es no se refuerza tanto el grave como en, las como en la primera, pero me es más armónica, o no sé, me sí me gusta más este tipo de, de formato que cambió. Muy bien, pues vamos a la última, escucha panditas, a ver cómo nos va. Muy difícil. <risa> Ahora sí, mi amor, platícame. ¿Qué te pareció esta última versión? Definitivamente me quedo con la tercera. Esta sí la pongo como en segundo lugar. Este se escucha mejor, pero todavía se puede más. La verdad que la tercera tenía mucho mejor calidad. Mucho más nitidez, como ya lo había dicho. Entonces, esta sí es mejor que las otras. Pero no tanto como la última. Ok. Bueno, perdón, como la anterior. Entonces quedarías la 3 como la primera, como la que más Ajá, te gustó. Sí. Esa es el FLAC a 44.1. Ahora, la segunda que te gustó fue la sí. última. Esta es el MQA Render. Después, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿La 2 o la 1? Eh, de ahí sigue lo que es la 2. Ok, la 2 era DSD. Y por último, la que menos te gustó el mp3. Ah, bueno. Muy por bien. Lo menos. Por lo menos no se equivocó en la más importante. Sí. Muy bien, panditos, pues eso es eh, el último participante, así que regresamos al estudio. Muy bien, panditas, pues como tú has visto, yo rescato varias cosas de este sistema que hemos hablado el día de hoy. Primeramente tengo que decirte, ¿cuáles son mis conclusiones? Que sí hay una diferencia muy notable del mp3 a cualquier otro formato. Como tú pudiste ver, los tres participantes notaron claramente que había una baja de calidad al escuchar MP3. Eso es lo que tú te estás perdiendo por no consumir un formato de calidad. Puede ser un 44.1, podría ser un MQA, podría ser un DSD. Pero sí hay una clara 
diferencia entre el MP3 y estos formatos. ¿Qué otra conclusión yo saco? Que aparentemente para esta canción, por ejemplo, el DCD-128 se escucha muy bien, porque la mayoría destacó que tiene mayor detalle. ¿Qué otra conclusión saco? Que el MQA y el FLAC 44.1 están muy parejos y que al oído humano le cuesta trabajo encontrar cuál es esa diferencia, al menos en este ejercicio con estas tres personas. Y quiero aclararte, pandita, que yo no soy un hater de MQA. No lo soy, por favor. Yo soy un defensor del formato. ¿Por qué? Porque yo lo consumo. Pero el que yo lo consuma no me hace sentir que es el mejor formato de la historia. También considero que hay buenos formatos como el FLAC 44.1 o de mayores resoluciones o bien el DSD, incluso WAP. Creo yo que si la canción está bien grabada te vas a llevar una buena experiencia, que para mí es lo importante. Para mí es que tú sientas y disfrutes la canción y eso puede ocurrir hasta con un MP3 bien grabado o incluso mal grabado, pero que signifique algo en tu corazón porque fue una experiencia que te recuerda a tu vida. Con eso, para mí es suficiente. Pero ahora, panditas, quiero también que sepas que este ejercicio no es un ejercicio estadístico real. Tuve una reunión con el partner de México, de Tidal, y él me explicaba cuáles son algunas cosas que te tiene que cumplir para que esta prueba sea, digamos, lo más aceptable por eh, los creadores de MQA. Entre ellos nos piden por lo menos un muestreo de 300 personas, lo cual me es imposible meter en un video en el canal. También nos piden que no ocupemos audífonos, que ocupemos unas bocinas high-end con un buen DAC y entonces que podamos escuchar la música bien centradito en un lugar que está condicionado acústicamente. También nos piden que los participantes tengan una audiometría correcta, que hayan tenido un examen y, y se haya demostrado que escuchan bien la mayoría de los rangos que escuchamos a una edad adulta. Otro de los requisitos que nos pide es que no debe ser a ciegas, sino que tiene que ser una prueba en la cual te digan cuál es el formato que estás escuchando. Este es MQA, ¿qué tal lo escuchas? Este es MP3, ¿qué tal lo escuchas? Entre muchos otros requisitos más. Como tú te podrás dar cuenta, no me es posible entregarte un ejercicio estadístico de esta manera. Así que lo que tú estás viendo acá es una simple prueba AB a ciegas de tres personajes que puede estar tú en tu casa con unos audífonos lo suficientemente resolutivos para poder escuchar la música. Espero pronto, porque tengo una sorpresita por ahí con una marca con la cual estamos trabajando, poder tener unas bocinas high-end y tener un buen DAC para que entonces podamos hacer una prueba, obviamente no con 300 personas, pero sí con tal vez 3 o 4, y entonces hacer esa prueba. Pero yo quiero que hoy entiendas, pandita, que yo no estoy en contra del MQA. A mí me agrada, me gusta y lo consumo. Así que, en ese sentido, ya te he traído esta revisión. Tú toma las conclusiones y ojalá que sea de provecho para ti. Y no me queda nada más que decirte, pandita, que comas frutas y verduras. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Panditas, les pido que estén atentos al canal porque en esta semana voy a subir la entrevista completa al señor Merino. Hay muchísimas cosas de las cuales no pude poner por tiempo, pero ojalá que podamos hacer algo por ellos y hacer conciencia de estas personas invidentes que salen a la calle a ganarse la vida día a día. Así que espera pronto esta entrevista.